alimacademy.net Ok, video ni saya nak jelaskan pada anda tentang berkenaan modul 1 Alim Academy Online Blueprint Ok, jadi saya nak share kepada anda apa itu Online Blueprint Kenapa perlu anda tengok, kenapa perlu anda ada Online Blueprint ni Dan paling penting sekali, uh, saya tak nak anda beli Kalau anda tak tahu benda ni uh, Dan paling penting sekali, adakah benda ni berbaloi ataupun tidak untuk anda Jadi Uh, dalam dunia bisnes online banyak sangat sifu-sifu kat luar sana cakap pasal Google AdWord, pasal Facebook Ad, cakap pasal Instagram, cakap pasal YouTube dan juga pasal integrated marketing, pasal uh, management tapi uh, apakah asas dalam bisnes online ni kalau anda buat bisnes online dan bagaimanakah anda nak leverage dan bagaimana anda nak belajar teknik-teknik yang betul dan yang berkesan Uh, supaya anda punya vision dalam anda punya bisnes dalam hidup anda anda nak capai benda tu uh, selari dengan apa benda yang anda nak lah ok, jadi dalam video ni saya nak cakap berkenaan tentang apa itu online blueprint dan kenapa anda kena ada benda ni dan benda ni adalah asas kepada semua pemasaran uh, bisnes online anda sebelum anda buat facebook ad ke google adword pemasaran personal branding ke anda kena faham Okay, sebab dalam modul-modul ni uh, diterangkan uh, berkenaan bagaimana anda nak kenal pelanggan bagaimana anda cipta umpan yang boleh menarik ya bermaksud kita bukan menolak, kita menarik customer dan bagaimana kita nak buat landing page dan bagaimana nak buat uh, verify formula 3P iaitu uh, pertama sekali kena cari permintaan 3P ya, sebab itu pada anda Uh, ilmu free pada anda permintaan and then uh, permintaan produk profit itu 3P and then seterusnya 3M 3M pula bermaksud message market match jadi message yang anda sampaikan kena dengan market and then match dengan dia orang barulah message tu akan sampai pada dia orang dan kemudian dia orang akan buat keputusan sama ada untuk membeli produk anda untuk uh, cek adakah anda ni betul-betul legit adakah patut dia orang follow anda ataupun tidak dan patut ke dia orang uh, tengok servis anda produk anda patut ke dia orang follow uh, diri anda ni sendiri jadi saya nak cakap dengan anda bila anda tengok video ni cuba anda fikirkan semua benda yang anda buat sama ada anda buat uh, pemasaran di mana saja medium offline ataupun online tapi sedar tak benda tu kadang dibertukar algoritma macam kita tahu uh, 2018 uh, bila saja anda tengok video ni 2018 awal 2018 kita dikejutkan dengan Mark Zuckerberg tukar algoritma Facebook okey jadi benda ni amat mengejutkan bagi semua usahawan jadi bila dia tukar algoritma Facebook ad ada yang menjadi mahal dan ada juga kena tukar taktik ada yang menggunakan video untuk juga menjadikan dia punya post viral ok, jadi bagaimana teknik yang evergreen evergreen ni bermaksud teknik yang betul-betul boleh kekal ilmu yang kekal, apa dia dia punya guideline apa dia punya blueprint maklumat untuk uh, maklumat semua, blueprint maksud dia ialah cetak biru, blueprint macam kita tahu blueprint ni dia adalah berpanduan yang kita follow confirm jadi, tak kira apa benda lah bukan maksud saya cakap pasal online blueprint saja, jadi saya namakan online blueprint sebab saya sendiri dah check uh, saya dah validate sendiri, saya dah tengok uh, semua modul yang saya bina ni yang saya compilekan yang saya buat dalam online blueprint ni yang saya sampaikan kepada anda benda ni adalah asas kepada semua pemasaran online jadi bila anda nak dapatkan sales you kena ada marketing bila nak buat marketing you kena ada asas asas untuk buat semua marketing medium tu sama ada offline ataupun online jadi dalam Alim Academy kita tekankan berkenaan tentang blueprint sistem dan vision okay? jadi alimacademy.net nak benda ni 
uh, supaya semua orang yang ada vision, semua orang yang perlukan sistem, semua orang yang perlukan blueprint untuk miliki benda ni. Jadi, overall, uh, benda ni dia sangat menarik tau. Jadi, saya nak uh, cerita benda ni agak santai dengan anda. Saya harap ini adalah lima minit yang pertama. Itu adalah seber sedikit huraian uh, yang boleh dikatakan seber uh, kompres juga. Tapi saya nak share kepada anda apa itu online blueprint. Jadi overall saya nak cerita dengan anda. Saya nak sembang kopi lah santai. Bagi kata orang kan. Jadi uh, online blueprint ni banyak yang tanya kepada saya. Apa itu online blueprint? Ada tak ajar tentang Facebook ad? Tak ada. Bukan tak ada. Okay. Sebenarnya, dalam tu dia lebih daripada Facebook ad. Sebab asas dia, kalau you faham bagaimana you nak buat pemasaran online, you senang nak buat Facebook ad. Sebab Facebook ad, dia adalah skills yang kita boleh belajar. Tetapi, apa dia formula dia, bagaimana teknik-teknik dia dan blueprint you nak buat pemasaran. Okay. Jadi, saya nak jelaskan tentang berkenaan bagaimana You nak faham Dalam modul satu, kita ada sebutkan tentang bagaimana uh, Apa itu uh, Online blueprint Dan saya share kat situ apa Overall bagaimana formula dalam modul satu Jadi dalam setiap modul tu Modul satu hingga dua uh, belas Disarankan untuk anda print semua modul tu Dan Kat situ uh, Saya akan sediakan nanti tutorial untuk umpan Bagaimana tutorial untuk buat landing page ini tutorial 3P dan tutorial 3M Jadi tutorial-tutorial tu Dalam tu juga saya akan tambahkan Saya akan berikan kepada anda Supaya anda ada pemahaman yang lebih mendalam Okey dalam bagaimana apa itu modul 1 Apa itu modul 2 Apa itu modul 3 Jadi uh, kalau perasan jadi saya akan buka modul 1 Saya nak tunjukkan kepada anda Supaya anda betul-betul faham Kenapa perlunya Uh, belajar berkenaan modul-modul ni sebab tak semua orang yang faham uh, kenapa perlu ada kenapa perlu ada uh, online blueprint ni kenapa wajib beli kenapa wajib ada kenapa wajib miliki dan setiap orang kena ada dekat dalam tangan dia orang benda ni ok modul satu saya sebutkan bagaimana Siapa pelanggan anda? Kena kenal pelanggan. Okey, bila kita dah kenal pelanggan, kita dah tahu uh, dia punya pattern macam mana. Apa produk yang kita jual? Contoh kita jual ubat. Kalau kita jual ubat, apa dia punya masalah? Nanti dia ada kat mana? Adakah dia jenis yang orang dah tahap teruk sangat, dia memang nak cari solution, dia nak sekarang juga. Maybe dia terus Google, boleh jadi dia dekat Google dan dia cuma Google saja tak semestinya dia dekat Facebook saja ataupun dekat Instagram boleh jadi sebab dia nak selesaikan dia punya masalah sekarang juga dia nak beli sekarang juga kalau boleh dia nak post sekarang order sekarang sampai kalau boleh nak macam tu jadi selain cerita dia nak uh, search Google dia nampak benda tu uh, tepat dengan kriteria apa benda yang dia nak dengan masalah dia and then dia terus beli boleh jadi dengan di search saja. Jadi siapa pelanggan anda? Jadi kena kenal you punya pelanggan. Bila cakap pasal kenal pelanggan, you kena faham dulu. Kalau you cakap you tak kenal, you kena faham 3P. 3P pertama sekali, you kena tahu permintaan. Adakah you punya produk, you punya servis ada permintaan atau tidak? Cok. Cok. Kalau you ada persoalan, ada yang tanya pada saya, a uh, cikgu Uh, saya dah jual produk dan banyak yang suka produk ni adakah uh, you sendiri dah validate ke tidak benda ni jadi saya sarankan you sendiri untuk validate benda ni you sendiri kena buat research jangan you berharapkan pada HQ you punya produk ataupun servis yang you buat ataupun you sendiri owner kepada produk tu you kena validate dekat online kalau you jual benda ni online ataupun offline and then you sekarang nak masuk online you kena validate macam mana you nak validate you kena gunakan google keyword planner tool saya ulang lagi sekali google keyword planner tool satu 
ada banyak cara nak research, nak tengok permintaan and then kedua, you nak search guna Facebook Audience Insight itu kedua and then ketiga you nak tengok keyword yang paling banyak orang cari contoh kita Malaysia you pergi dekat google.com.my you dah masuk google.com.my and then you search, you type contoh ubat, you type je ubat ok, bila you tekan ubat dia akan keluar suggestion yang dekat bawah suggestion tu yang lain-lain tu yang nombor satu itu yang paling banyak orang cari kalau you guna Uh, handphone untuk search, you pergi guna Google Chrome saya sarankan gunakan Google Chrome and then dia ada tiga titik yang belah uh, kanan dekat situ, you kena tengok dekat handphone tu tiga titik yang belah kanan uh, you tekan kat situ ada, you scroll ke bawah you akan nampak request desktop site bila you tekan yang tu and then you pergi dekat search you akan nampak berapa orang search dalam masa sebulan berapa orang search keyword tu juga jadi uh, bila bercakap tentang 3P tu you kena tahu permintaan anda ke kita ataupun you tanya you buat research, you confirm kan betul-betul jadi bila banyak yang orang cari dekat google keyword planner pun uh, saya ada tutorial juga untuk google keyword planner bila you research, you tahu berapa orang cari ok dan berapa orang bid untuk keyword tu bermaksud ada orang mencari uh, keyword tu orang nak selesaikan benda tu orang nak selesaian tu sekarang juga jadi itu siapa 3P and then di mana di mana bila you dah kenal pelanggan perangai dia macam mana umur dia berapa pendapatan dia macam mana you sebenarnya boleh pilih you punya pelanggan let's say kalau you jual kereta ok kalau you jual kereta you jual kereta apa? Grand Livina ataupun you jual kereta MyV you jual kereta Proton Saga ke bila you jual kereta you nak cari orang yang berpendapatan macam mana adakah you nak ambil je semua sapu semua ataupun you nak fokus pada yang berduit sebab you nak result cepat, you nak duit cepat of course bila you nak beli panduan ni, you nak result cepat betul jadi saya yakin semua nak result cepat you semua mengharapkan online blueprint ni supaya dapat menyelesaikan masalah anda harga dia 257 memang agak mahal bagi semua tetapi kalau you go through untuk semua yang advance dalam online marketing 12 modul ni complete untuk pemahaman asas bisnes online yang advance jadi banyak student saya yang lepas dia cakap tuan uh, cikgu alim ilmu ni saya rasa terlampau advance dan saya tak berapa jelas dan tak berapa faham apa yang diteng uh, diterangkan dalam tu sebab semua yang diterangkan macam terlampau advance bagi saya jadi saya nak jelaskan kepada anda bagaimana saya nak anda sendiri faham betapa pentingnya kena ada asas Uh, business online daripada online blueprint ni ok, bila you dah tahu siapa you punya pelanggan you jual nasi lemak tepi jalan pun you kena tahu juga you buat servis uh, repair pipe pun you kena tahu juga you bekerja ok, you bekerja sebagai marketing manager pun you kena tahu juga siapa you punya pelanggan ok, you bekerja dengan orang you bekerja dengan syarikat maybe you beli benda ni sebab you nak tahu asas online sebab you adalah marketing ok, head manager marketing untuk you punya brand untuk you punya syarikat yang you bekerja sekarang jadi, you kena kenal dulu you punya pelanggan kenal pelanggan and then you dah tahu kat mana pelanggan you dah tahu kat mana pelanggan, you attack dia orang dekat situ untuk jimat masa you ok, bila you dah tahu kat mana pelanggan berkenaan kat mana pelanggan pula pada keyword yang saya cakap tadi, 3M Message Market Match 3M Message Market Match Message you kena dengan market maksudnya apa benda you sampaikan contoh you update status Facebook lah ok, adakah you punya friend semua kawan Facebook you tu sesuai dengan you punya produk adakah dia orang ada masalah tu contoh you jual produk kesatikan sedangkan you punya friend semua lelaki kena ke tidak? 
Produk kecantikan perempuan tau Okay, kita cakap contohlah you jual produk kecantikan untuk perempuan Tapi you punya friend semua Lelaki Adakah anda perempuan atau lelaki Tapi tu sebagai contohlah bermaksud You punya market tu tak kena Bermaksud apa penyelesaian dia Salah satunya yang senang paling senang yang semua orang boleh tahu Tambahlah friend You carilah You punya kompetitor Okay, you punya kompetitor Contoh uh, You punya produk uh, You jual produk A Dan you punya kompetitor adalah produk B You pergi dekat you punya kompetitor punya Facebook page Kalau dekat Facebook lah Pergi dekat Facebook page dia Tengok uh, Yang betul-betul besar lah You pergi dekat dia punya uh, Viewers Dia punya likers Dia punya subscriber yang betul-betul aktif You add dia orang And then you berkawan dengan dia orang semua lah yang aktif, you berkawan je Contoh you punya friend cuma seribu je Macam mana you nak, you nak buat sale? You cakap, macam mana you nak buat sale? Jadi Walaupun you post kat Facebook kalau you cakap tak ada sale Sebab you punya kawan kurang nombor satu Nombor satu, rule nombor satu You kena penuhkan you punya kawan Tapi kawan dia macam mana? Produk apa yang you nak fokus? Ha, jadi bila produk apa yang you nak fokus You kena tahu dulu 3P tu Sebelum you nak tahu siapa you punya pelanggan Ok, 3P produk apa yang betul-betul you minat Sebab dalam Alim Academy Saya sendiri uh, Ajarkan bagaimana You punya vision Yang you nak buat kerja tu You betul-betul passion Dan tagline Alim Academy Iaitu tagline saya sendiri Vision is passion to change Passion, you passionate Buat benda tu You tak give up You buat benda tu keep on going Konsisten Kadang Macam ada orang cakap pada saya Encik Gualim Saya nampak Encik Gualim Tak post dekat Facebook Tak post dekat Instagram Tapi you kena faham Tak bermaksud you uh, Kita Bukan fokus pada Situ saja. Marketing ada banyak Ada uh, Network marketing Ada growth marketing Growth marketing Maksudnya perkembangan Nak kembangkan Growth marketing ni pula saya buat growth hacking, saya buat funnel hacking, saya buat vision hacking Bermaksud saya buat kerja yang dalaman Preparation adalah 80% You kena faham benda tu Okay, preparation You fokus pada you punya kekuatan Dan you, bila you buat growth hacking Growth hacking ni adalah arena yang lain lah Maksud you betul-betul fokus untuk you berkembang dengan cepat Okay, jadi Bila fokus kat situ, sekali you post, sekali you blast sebab kata orang You buat post marketing ke apa, you update status ke apa, terus Orang akan macam betul-betul uh, ada audience Okay, ada audience and then dia akan tengok Oh, ni betul-betul bagus ni, you punya design ebook ke, you punya design produk je Dah cantik, you punya website cantik Ataupun you punya friend, you dah tapis, you dah uh, unfriend ke apa, you dah tambah friend yang baru Itulah kerja belakang Tak semestinya you kena konsisten Dekat update status itu saja. Kerja marketing tak bermaksud You just konsisten Update status marketing Bukan Kerja marketing ada banyak Sama ada you buat networking You add friend baru pun networking juga Bila you dah add friend Dia dah terima You dah thank you ke You like dia punya status Dah jadi friend you And then semua yang berkaitan tentang marketing tak semestinya itu saja. Jadi jangan pendekkan fikiran. Jadi kat situ huraian saya berkenaan 3P permintaan, you nak tahu permintaan tu you kena tahu dulu friend dulu. Okey, you tahu permintaan banyak ke tidak untuk produk tu, you nak check permintaan guna Google Keyword Planner tool tu untuk online. Satu. And then bila you dah tahu permintaan banyak untuk produk tu kalau you tak tahu nak buat produk apa Uh, salah satu yang saya sarankan juga adalah affiliate marketing Dropship pun bagus juga Tapi bila you nak buat dropship You kena buat juga test tu 3P tu pun kena buat juga Faham? Okay Jadi 3P tu Saya betul-betul tekankan sangat-sangat Sebab bila faham 3P Bila faham formula blueprint Contoh macam modul satu You akan betul-betul jelas You punya marketing Dan bila you post update status kat Facebook ke You Post dekat orang yang betul Orang yang akan like tu Orang yang betul-betul Oh Like tu bukan semata-mata like saja. Di masa akan datang Dia akan tengok Dia akan tengok You punya Oh dia ni betul-betul uh, Jual produk ni So dia akan nampak Walaupun dia nampak post you jarang Tetapi You establish 
establish daripada segi you punya design, you punya website cantik, you punya service okay and then you punya viral daripada segi content okay. So, kerja dalaman tu yang penting. Sebab rule 80-20 pun you kena faham juga. Okay. Saya tak nak sentuh pasal rule 80-20 tapi you kena faham dulu. 3P. You kena faham dulu siapa you punya pelanggan. Okay. Kalau you tak tahu bisnes apa you nak buat dan macam mana you nak start marketing. Jadi, itu Uh, itu baru starting ni uh, Bagaimana orang dah start ke Itu baru warm up <laughs> Baru panaskan badan uh, Itu baru modul satu Jadi saya nak ceritakan pada anda Overall Supaya you faham kenapa you kena ada online blueprint ni Ada orang nampak online blueprint ni Dia just tengok video Modul satu, modul dua, modul tiga And then dia stop Dia tak faham kenapa perlu adanya content ni Kenapa aku kena tengok video ni Kenapa aku kena tengok berkali-kali sebab, ok macam ni Ada orang cakap pada saya, tanya pada, kepada saya uh, Cikgu, Cikgu Alim uh, Kenapa tak buat seminar? Ok Banyak sebab kepada anda juga Ok Dan Fokus juga kepada diri saya juga Maksudnya kat situ Diri saya juga lah kan uh, Bila cakap pasal seminar Seminar banyak kerja yang kena buat Betul? Dan boleh je nak buat seminar Tak ada masalah Saya boleh je urus saya, Walaupun benda tu macam susah Ambil masa ke apa Ke arah situ pun tak apa Tak ada masalah Saya boleh buat Tapi Saya fokus pada online ni dulu Sebab saya nak deliver terus kepada anda Fokus dulu video ni Panduan ni betul-betul You dah faham betul-betul Daripada segi online ni And then saya akan buat seminar juga Okay Kalau you daripada segi online Seminar you nak kena spend masa satu hari Kalau you cakap, kalau seminar saya boleh fokus Cikgu Alim Ya ke? Betul ke you boleh dapat full? Sebab apa? Online Blueprint ni saya bagi kepada anda Kelonggaran untuk anda sendiri tanya Dalam grup telegram kita orang Online Blueprint Alim Academy Dan uh, Banyak sebenarnya student yang beli produk ni Dia tak faham and then dia just diam saja Padahal dia bayar, dia bayar duit tu kepada saya saya, saya pesan juga supaya bertanya kalau tak faham Dan orang yang bertanya, student saya yang bertanya Alhamdulillah dia orang berjaya Dan Alhamdulillah dia orang ambil produk-produk saya yang lain Sebi saya yang lain Okay, jadi uh, Bila cakap pasal online blueprint Kenapa perlunya ada benda ni? Uh, kenapa tak saya tak buat uh, seminar? Sebabkan benda ni juga Okay sebab online, you belajar online pun dah okey, okey, you belajar online pun you senang nak repeat benda ni, you nak tengok balik video ni berkali-kali Sebab so, kalau you pergi seminar, you pergi sekali je, you bayar seratus lebih and then you datang maybe waktu seminar tu biasalah, benda biasa kan Seminar, orang akan upsell produk lain Beribu-ribu, confirm beribu-ribu Malahan saya kalau saya buat seminar pun Saya akan sarankan anda untuk ambil produk saya yang lain Contoh, sebab you tak faham produk yang ni Saya dah ajar you produk yang ni Saya nak you pula ambil produk yang ni Supaya you lebih faham Faham? <laughs> okay, jadi Online blueprint ni Saya bagi video yang you boleh tengok berkali-kali Jadi janganlah uh, Bazirkan you punya duit You beli and then you buat tak tahu sebab saya dah siapkan semua modul 1 hingga modul 12 you tengok satu persatu semua gambar tu modul tu you print modul tu you fahamkan betul-betul ok jadi saya ada inisiatif ni sebab student saya uh, saya dah buat survey pada dia orang kenapa dia orang uh, tak tengok sampai habis semua modul tu jadi saya bila saya dah buat survey saya sedari sebab dia orang tak faham Sebab dia orang rasa macam benda ni terlalu advance Okay Jadi di mana Siapa you punya pelanggan Okay Siapa you punya pelanggan Kat situ You kena faham tu betul Saya dah beletih panjang Overall Saya jelaskan kepada Lemen Bahasa Bahasa apa orang cakap Bahasa Bahasa orang biasa lah Bukanlah. Bahasa orang biasa Bermaksud saya tak gunakan ayat ayat yang terlalu advance Saya akan Explain juga supaya orang Uh, macam mana orang yang tak faham apa pun boleh faham okay? Jadi siapa you punya pelanggan you kena kenal 
di mana you punya pelanggan you punya pelanggan ni lepak kedai kopi ke uh, you punya pelanggan ni lepak pavilion ke you punya pelanggan ni duduk dekat KLA ke you punya pelanggan ni duduk dekat dalam group Facebook ke you punya pelanggan ni suka tengok video saja ke okey you punya pelanggan ni suka baca berita harian online ke Uh, you punya pelanggan ni suka like Dr. Azizan Osman punya post ke? You punya pelanggan ni suka pergi seminar ke? Kaki seminar ke? Jadi you kena kenal siapa you punya pelanggan. Umur dia orang macam mana? Setiap hari dia orang bekerja ke tidak? Sama ada dia orang suri rumah ke tidak? Dia orang ada masalah uh, muka ke tidak? Kalau cakap pasal produk. Dia orang ada masalah rumah ke tidak? Contoh kalau you buat servis rumah, repair rumah kan You punya pelanggan ni uh, jenis yang suka google ke tidak? Masalah tu untuk selesaikan You punya pelanggan ni macam mana? Umur dia berapa? Yang berduit ke? Yang mampu beli you punya produk? Siapa? You kena kenal siapa? Senang cerita Ideal customer you macam mana? Siapa dia? Sebulan lagi sekali, 3P tu kena faham. Check balik. Permintaan, bila wujudnya produk, permintaan kalau 100 orang yang ada permintaan, <coughs> maafkan saya, ada permintaan 100 orang, and then, you ada produk. 100. Barulah profit. 100-100 tu confirm dia jual. Betul tak? Tapi kalau you jual produk yang tak nak orang beli, agak-agak laku tak? Tak laku. Jadi, apa yang saya cuba sampaikan ni, macam saya sendiri, saya sampaikan tentang vision, tentang online blueprint ni, saya nak semua orang yang buat bisnes online, terutama sekali sama ada offline yang baru nak buat bisnes online, modul 257 ni sangat-sangat murah. Tersangat-sangat murah sebab kenapa? Kalau nak dibandingkan, you nak pergi... Ha, kelas seminar ke apa semua tu adalah cebisan-cebisan yang fokus kepada satu subjek saja. Saya explain bagaimana dia punya fundamental, bagaimana dia punya asas yang you betul-betul kena faham. Bila you dah faham benda ni, you dah tahu bagaimana you punya siapa you punya customer sebab dalam tu dia orang akan tanya. Seminar tu dia orang akan tanya siapa you punya customer. Customer you selalu ada dekat mana? Siapa yang sanggup beli produk ni? Dia orang akan tanya di mana you punya customer and then apa free gift yang dia orang suka adakah dia orang ni suka ke tidak free gift adakah dia orang ni terus nak beli produk ke tidak adakah dia orang ni berduit sanggup beli 10 biji 10 botol produk anda ke apa ha, itu umpan and then ke mana ke mana pula you nak bawa dia orang okey bila cakap ke mana pula database Bagaimana you nak buat marketing Sekali you keluar duit Contoh you buat marketing Kalau keluar duit pun You keluar duit contoh RM100 RM100 tu you dapat database Contact Orang punya contact Nombor telefon dengan email dia Contact dia lah Nama apa semua 100 orang punya contact You boleh simpan Jadi 100 orang tu You boleh broadcast pada dia orang Sama ada you uh, SMS dia orang You call dia orang Teknik yang betul-betul dekat ke apa macam online yang kita tahu, macam saya sendiri saya uh, gunakan messenger marketing okay, messenger marketing, email marketing ke uh, ataupun you hantar surat pada dia orang jadi itu adalah ke mana, bagaimana you nak tarik dia orang kumpul dia orang punya database, contact dia orang, you sendiri simpan ok, jadi itu dia yang dekat modul satu yang diajarkan and then bagaimana nak kumpul database cara dia macam mana you nak tarik dia orang ni ke mana ok Bagaimana you nak buat benda tu? Jadi, siapa you punya ideal customer, you kena faham betul-betul. Itu modul satu lah. Okay. Jadi, saya akan berbalik kepada modul dua pula. Saya nak cakap pasal modul dua. Saya nak bagi you faham apa ada dalam tu. Tapi, bagaimana you nak faham setiap modul tu, you kena beli, you kena ada. Sebab bila you beli modul tu, saya bagi bonus bonus yang over delivered saya suka over delivered sebab uh, bonus yang saya sebutkan tiga tu itu adalah bonus yang akan dapat dan saya akan berikan bonus yang lain tambahan yang saya tak bagi tahu dan benda tu anda surprise bagi anda dan bila you dapat saya yakin anda akan sangat-sangat-sangat suka sebab 
Masalah, solution. Masalah, solution. You kena faham. Apa benda pun yang you buat, bila you buat business, of course, sebabkan benda tu, masalah. So, you sendiri ada solution. Jadi, saya selalu bagi solution yang sangat banyak untuk anda. Okay. Jadi, watak penarik untuk modul kedua pula. Bagaimana watak penarik? Adakah uh, you punya watak ni penting ke tidak? Okey, penting ke tidak untuk you dedahkan pada you punya customer? Bagaimana you nak tunjulkan pada dia orang dia punya testimoni, dia punya cerita? Uh, testimoni tu boleh kena ke tidak? Kena dia dengan dia punya emosi, emosi dia, emotional dia, kena dengan dia punya hati, kena dengan dia punya jiwa dengan customer kita dan bagaimana cerita anda sendiri pula macam mana cerita sebelum and then perumpamaan cerita tu pula macam mana yang you nak sampaikan bila you faham watak tu you sendiri dah tahu bagaimana nak sampaikan you nak bercerita dengan dia orang bagaimana you nak tarik dia orang ke dalam you punya funnel sendiri bagaimana you nak tingkatkan you punya peningkatan tu daripada segi you nak tarik seorang yang macam ni, you nak tarik orang yang macam ni bila seorang yang beli you punya produk, you nak orang yang sama macam tu, beli lagi macam mana you nak dapatkan orang yang macam tu jadi you kena tahu bagaimana dia boleh tertarik dengan you punya produk dengan you punya personality jadi you kena tahu watak penarik tu, bagaimana you nak tarik, ni jalan cerita dia macam mana, you punya cerita sendiri, and then kekurangan you punya kekurangan sendiri macam you punya kekurangan produk ke apa you kena ceritakan and then you punya identiti ke apa you kena ceritakan semua benda tu jalan cerita dalam modul kedua ni saya ceritakan bagaimana nak uh, buat surat bagaimana you nak cipta you punya message you nak lebih dekat dengan you punya customer benda ni lebih kepada penceritaan bagaimana you nak lebih uh, rapat dengan you punya customer sebab customer ni dia lebih macam dia akan rapat dengan kita bila kita suka bercerita dengan dia contoh kita message dengan dia kita tanya khabar dengan dia jadi benda tu bagaimana you nak buat benda tu autopilot adakah you guna messenger marketing ataupun you buat email marketing jadi modul kedua ni fokus kepada watak penari bagaimana you nak tanamkan you sendiri punya cerita pada dalam minda bawah sedar dia orang apa benda yang you buat apa benda yang you sudah lakukan ok jadi itu dia modul kedua. Modul kedua ni dia ada watak-watak dia. dia ada watak pemimpin, ada watak pemberita, ada watak uh, hero senyap. Jadi ada cerita tu jenis yang macam mana dia nak sampaikan kepada dia orang. Okey. Seterusnya pula untuk uh, dalam modul kedua pula tangga nilai. Okey, saya cakap dalam modul ketiga saya jelaskan pasal tangga nilai. Dalam tangga nilai ni saya akan bagi tahu bagaimana you punya produk daripada yang murah, yang tinggi, contoh bawah RM10, bawah RM100, bawah RM500 dan bawah RM1000. Jadi bagaimana isi-isi tu, setiap satu tangga tu bagaimana you nak isikan? Bagaimana cara yang you nak letakkan you punya tangga tu? Bila saya bagi formula ni, saya bagi modul ni bila you print, you akan tahu bagaimana you nak create you punya produk contoh you punya produk harga dia dalam RM50 apa produk seterusnya yang lagi tinggi so bila seorang tu beli you nak upsell dia kepada produk yang lain bila you dah jaga dia servis dengan baik you nak upsell dia kepada produk lain contoh daripada 100 orang maybe seorang saja yang beli produk yang kedua produk kedua ni sama ada you nak terus upsell dalam masa seminggu ke bila you dah guna you punya produk, you tanya dia macam mana dia punya result ke apa semua kan then you nak upsell pada dia produk yang kedua apa dia jadi uh, seterusnya pula kalau dia beli uh, contoh produk kedua ni 10 orang daripada 10 orang tu pula ada tak yang mampu nak beli produk ketiga so you tanya pada dia orang follow up dengan dia orang rapat dengan dia orang tanya boleh ke tidak sebab dia orang beli bukan sebab you paksa sebab dia orang sendiri ada masalah tu and you ada solution kalau dia orang ada masalah dia orang nak you punya solution dia sanggup beli dia sanggup bayar bukan sebab you paksa sebab dia orang tertarik dia orang sendiri yang nak bukan sebab kayu suruh ke apa. Jadi you kena faham kat situ 
pasal tangga nilai ni tak kira apa produk pun yang you jual kadang-kadang produk tu you jual mahal orang pun sanggup beli sebab apa sebab produk tu selesaikan masalah dia orang dia orang sanggup beli so dia orang sanggup bayar walaupun produk tu betul-betul uh, mahal daripada you punya kompetitor kadang you baru je you punya produk tu you just drop ship saja tapi produk you mahal daripada you punya kompetitor dia sanggup beli sebab dia betul-betul nak sebab dia ada you punya cerita cerita testimoni tu yang you share dekat modul yang kedua yang cerita pasal watak penarik tu ok you punya testimoni you punya customer daripada you punya team ke apa dia ber, kira macam terkena dengan cerita dia terkena dengan dia punya masalah jadi bila dia berminat dia akan beli jadi kadang benda ni bukan disebabkan apa bila you explain pasal you punya produk, pasal you punya service, pasal you punya cerita, you bercerita dengan dia orang, you share dengan dia orang sebabkan dia orang tak tahu. Bila dia orang tahu, dia orang akan beli. Dia orang tak kisah pun harga. And jangan sesekali judge you punya customer. You punya client ke atau you punya subscriber. Jangan judge dia orang uh, fikir yang dia orang ni tak mampu ke apa. Okay? Jadi buat je. You teruskan saja uh, you punya growth uh, hacking ke you punya funnel hacking, you punya vision hacking jadi dalam Alim Academy, online blueprint adalah um, produk yang nombor satu ok, produk utama kita orang ok, produk utama kita orang untuk Alim Academy online blueprint dalam Alim Academy semua orang yang join Alim Academy tak kira sama ada you ambil service kotor orang ke apa kita ambil service website ke, sama ada you ambil consultation dengan ketua orang ke uh, semua dikenali sebagai vision hackers hashtag vision hackers saya ulang lagi sekali, hashtag vision hackers vision, visionary v-i-s-i-o-n v-h-a-c-k-e-r-a-s r-e uh, h-a-k h-a-c-k-e-r-s ha kan itu sasul. <laughs> okay, vision hackers. Jadi tak semestinya orang yang join saja tetapi bila yang join tu confirm-confirm dah vision hackers sebab saya ajarkan bagaimana cara apa benda you nak growth hacking, bagaimana you nak tingkatkan daripada you nak faham formula dalam formula A. Formula A ni formula alim lah formula saya. Ah uh, pendek kata formula A, you nak faham uh, leverage. Okay You nak faham leverage and then you nak faham uh, daripada leverage you nak faham uh, monetize lepas leverage you nak monetize and then you nak scale up lepas scale up you nak rinse macam mana and then you nak repeat macam mana formula ni ok bagaimana cara you nak gunakan walaupun you tahu you tengok video ni free you tak akan faham bagaimana cara saya jelaskan maybe you boleh google you boleh tengok dictionary tapi dia punya fundamental bagaimana cara dia yang betul-betul hanya saya saja yang tahu. Jadi bagaimana cara saya ajar, bagaimana cara saya nak bagi tahu orang yang join online blueprint saja boleh tanya pada saya, boleh belajar benda ni. Itu formula saya. Jadi bagaimana cara nak buat benda tu, bagaimana growth hacking, you boleh google apa tu growth hacker. Uh, bagaimana you nak gunakan teknik tu, you gunakan funnel hacking macam mana. Jadi itu adalah online blueprint. Okay? Jadi dalam vision hackers Uh, merangkumi funnel hacker, growth hacker and vision hackers sendiri adalah merangkumi semua benda tu ok jadi itu adalah uh, tangga ketiga bila cakap pasal tangga nilai ok itu dia jadi seterusnya bila kita nak faham uh, online blueprint ni sesiapa saja yang join adalah vision hackers dan produk kami ada ada banyak uh, ada yang boleh clarify betul kita ada online blueprint ok kita ada online blueprint yang saya jelaskan ni and then produk kedua adalah service website ok uh, sewaktu kalau waktu saya tengah buat video ni service website yang saya uh, Alim Academy provide harga RM500 saja. kalau nak tahu ke apa boleh PM dekat atas ke bawah ke mana-mana kat sini yang saya boleh cakap pasal PM ke apa uh, you boleh uh, komen kat bawah maybe kalau dekat Facebook uh, you boleh komen kat bawah nak nak ke ataupun PM 
PM PM Sales Funnel Builder ke ataupun tak you just type PM sahaja PM ok PM ataupun nak you type PM kat situ you akan terus dia uh, dimasukkan dalam messenger kita akan explain pada you pasal berkenaan benda tu ok video ni saya akan ulang-ulang saya akan live banyak kali ok jadi um, itu adalah produk yang kedua uh, iaitu buat website under jenama sales funnel builder ok sales funnel builder and then yang ketiga pula adalah consultation kita ada buat consultation uh, consultation ni ada yang bayar RM97 sebulan RM297 sebulan ataupun RM497 sebulan ok setiap bulan bayar jadi itu consultation beza dia ada beza dia setiap satu uh, yang tu pun ada you boleh tengok dekat alimacademy.net you pergi dekat menu dekat bahagian menu tu ada tulis bahagian business you boleh tengok kat bahagian business tu kat situ untuk bahagian visionary consult consultation visionary consult dia punya logo tu logo yang bentuk macam diamond tu dia ada 6 bucu tu kan and then ada logo macam <coughs> orang kat tengah tu so yang itu dia visionary consult uh, consultation and then kita ada software instagram Instagram entrepreneur instagram.com ok uh, yang tu pun ada juga you boleh tengok ada kat alimcademy.net kat bahagian menu you search alimcademy.net slash business uh, kat situ you akan nampak instagram uh, and then itu software instagram seterusnya pula saya tengah siapkan buku buku uh, buku fizikal lah bukan ebook eh buku fizikal yang bertajuk blueprint visionary dan saya saya ada website dia juga blueprintvisionary.com blueprintvisionary.com and then seterusnya pula adalah uh, the vision hackers community vision hackers sendirilah jadi vision hackers ni untuk semua usahawan founder business owner semua boleh join okey jadi cerita usahawan founder founder business um, business owner mana-mana offline ke pun boleh and then uh, funnel hacker and growth hacker international internationally bukan malaysia saja seluruh dunia boleh join uh, community dekat facebook tu saya akan buka juga untuk dekat google plus punya community juga dan saya akan buka jika yang boleh buat community dekat social social media ataupun forum ke apa ke website ke saya akan buka nanti dan dekat visionhackers.com visionhackers.com pun website saya juga uh, buku tu blueprintvisionary.com and then uh, under yang vision visionaryconsult.com pun website saya juga uh, itu adalah produk-produk saya jadi di antaranya yang utama tu ada 6 6 lah uh, ok jadi itu dia basically saya punya produk jadi produk utama saya adalah online blueprint dan insyaAllah di masa akan datang saya akan launch software-software uh, ke ataupun panduan-panduan lain dan saya akan tahun ni insyaAllah saya akan launch uh, satu panduan panduan yang saya yakin sangat semua orang perlukan benda tu sebab memang banyak gila yang orang cari benda tu dia bukan satu saja dia merangkumi aspek yang sangat besar macam ni juga saya buat dan saya akan jual dengan harga yang macam ni 257 saja kalau you nak gabungkan ilmu dalam yang ni online blueprint ni basic pada business asas business online asas ni kalau you nak belajar sebelum you nak masuk kepada facebook ad ke sebelum you nak buat pemasaran personal branding ke you nak buat google adword ke you nak buat instagram business ke pemasaran business pack review ke you nak buat google plus ke you nak buat seo you nak buat website blogging ke you paham benda ni you akan jimat banyak benda you akan jimat you akan jimat masa jimat tenaga jimat duit serius cakap okey
Jadi kalau tak percaya tak apa, tak payah beli dulu and then bila you dah belajar semua benda tu, you dah belajar semua, pergi seminar pun semua and then you dah tengok balik, you akan jumpa balik benda ni. Kalau you tengok balik, you akan cakap, oh betul lah cikgu Alim cakap, benda ni memang asas dia. Ha, jadi, terkurang pada anda, you sendiri akan rugi, wallah alam. Okay? Jadi, itulah dia. Banyak juga yang saya punya student yang baru beli, dia cakap rugi sebab tak beli awal-awal sebelum ni. Sebab dia dah bahazir duit dia banyak kepada seminar. Sebab, bukan maksud saya jangan pergi seminar. Okay? Tapi, ini adalah permulaan yang you kena faham dulu. You kena faham benda ni sebab bila you pergi seminar, you tak faham benda yang ni Asas bisnes online ni, fundamental ni macam mana Bila you pergi tu, you akan tertanya-tanya, apa benda benda ni? Apa benda aku nak isi ni? Aku tak kenal pelanggan aku Aku tak tahu trafik tu apa, aku tak kenal Apa itu uh, tangga nilai Aku punya produk ni, harga dia macam mana aku nak letak, aku tak tahu Aku nak absen benda apa, jadi You tak tahu benda tu, bila you pergi, you akan ternganga, you akan terpinga-pinga You tak tahu nak bertindak apa Dan you tak tahu duit marketing berapa yang you perlukan sebenarnya Jadi bila you dah ada asas yang ni You senang nak buat tindakan pada benda lain Okay, you nak buat pemasaran lain pun tak apa Tak ada masalah Ini adalah ilmu asas, saya cakap banyak kali Ini adalah ilmu asas online Nama pun saya letak online blueprint Bukan acah-acah hype ke apa ke You kena tengok, you kena faham betul-betul You cukup tengok video ni pun saya yakin You dah boleh dapat uh, buat keuntungan Bila you tengok video ni Dengan apa benda yang saya dah share Formula yang saya dah uh, tekankan dalam saya punya blueprint ni Okay Jadi uh, modul yang seterusnya dalam modul keempat pula uh, Saya cakap pasal tiga jenis trafik Tiga jenis trafik ni ada tiga jenis Jadi dalam tiga jenis ni bagaimana uh, Tiga jenis ni you nak jadikan satu ke Ataupun you nak fokus pada satu trafik saja ke Dia bukan bermaksud Satu trafik ni Facebook eh Satu ni Google AdWords, satu ni Instagram Bukan Ini adalah asas dia Jenis trafik Bukan jenis trafik social media Ataupun media trafik ke Bukan okay, Ini adalah asas dia Trafik Trafik maksud dia Pelawat Visitor dekat you punya business You punya produk yang datang ok trafik ni yang datang tengok you punya produk you punya impression kalau buat facebook ad ok you punya analytic you nak faham trafik tu ada tiga jenis trafik bagaimana you nak tarik ke you nak tolak ke you nak fokus pada yang satu jenis ni ke ha, jadi tiga jenis ni you kena faham ok kemudian you boleh kawal ke tidak trafik ni jadi you kena faham dalam tu, jadi siapa target market ke apa Bila you dah faham modul yang satu, you kena faham modul yang kedua Bila you dah faham modul yang kedua, kena faham modul ketiga Kalau tidak, kalau tak faham modul kedua, boleh je terus tengok modul ketiga Terus habiskan sampai modul dua belas Bila dah modul dua belas, confirm you akan tanya-tanya macam tak faham lagi You tengok je berkali-kali And then you sambil dalam masa yang sama, bila you dah habis satu kali katam sampai modul dua belas You pergi seminar, you tengok balik lagi sekali modul 1 hingga modul 12 You akan lagi faham You akan lagi faham, you akan lagi jelas Okay, dan malahan video ni kalau you nak simpan, you nak save, you nak tengok balik Pun boleh, tak ada masalah You just boleh, kalau you nak beli online blueprint ni pun You just pergi pada alimacademy.net Okay, dekat bahagian business You boleh tengok online blueprint Nama produk ni, okay jadi siapa target makan and then apa benda yang orang betul-betul minat dekat you punya business tu yang boleh tarik trafik tu ke apa kan and then um, adakah you punya bila you buat uh, bis bila you buat pemasaran tu adakah you you fokus kepada bila you buat pemasaran trafik tu you dapat contoh 100 orang Uh, beli and then you dapat profit You keluarkan duit marketing Let's say RM100 Okay, RM100 duit marketing Produk uh, Dapat balik Dapat balik duit Cukup-cukup makan je Jadi bagaimana? Adakah you punya hasil tu cukup-cukup makan ke Ataupun lebih Jadi you nak buat analisa tu Okay, sebab dalam vision hackers Kita juga berpandangkan kepada analisa Kepada data Okay, conversion rate macam mana 100 orang yang masuk tengok 
daripada segi you punya Facebook Pixel ke ataupun Google Analytics ke semua benda tu penting bagi kita orang dalam vision hackers jadi you beli online blueprint ni you akan faham bagaimana cara you nak buat ok you akan faham bagaimana you nak fokus you punya data analytic you tak terus buat iklan yang kedua tanpa you gunakan formula A tu sebab kesimpulan dalam online blueprint ni adalah formula A tu ok formula A tu saya dah sebutkan tadi apa dia leverage and then uh, monetize and then Uh, terus pada uh, scale up uh, rinse and repeat jadi kali you nak faham dekat modul-modul ni and then baru you boleh gunakan formula bila you dapat modul ni formula tu pun you akan faham juga ok and then profit and then adakah you punya produk ni uh, sebab kalau you tengok business ok dalam dunia bila you cari duit, you cari untung kan you cari rezeki kan kalau you cari rezeki, dia ada tiga tiga golongan global Kiyosaki sendiri pun ajar benda ni okay, Kiyosaki cakap ESBI ok, benda ni saya dah belajar lama tapi saya share maybe kalau ada di antara anda yang tahu pasal ESBI ni jadi saya akan ulang untuk anda yang tak tahu anda boleh fokus, tengok uh, E bermaksud dia adalah employee bermaksud kerja, makan gaji S pula self employed maksudnya you kerja sendiri kerja sini you tak kerja you tak dapat duit uh, B pula uh, boss ataupun business owner senang cerita 24 jam business you boleh berjalan tanpa you ada pun tak apa I pula investor investor you invest dalam satu business untuk dapatkan profit ok and then contoh you invest dalam apa-apa tanah ke apa and then you dapat profit jadi benda tu you kena faham bila you cakap pasal bila bila you buat business uh, you nak macam mana adakah you nak kekal pada self employed saja ke yang kedua ataupun you nak jadi boss okey kalau you nak jadi boss you kena cepat-cepat you nak ada income yang pasif pasif bagaimana you nak cipta income pasif adakah produk tu you nak jadikan orang tu bayar monthly dekat you bayar monthly macam mana cik repeat order produk tu ke ataupun uh, ambil membership ke dia ambil uh, coaching dengan you ke dia ambil consultation ke macam tu you boleh create ikut pada you punya service dengan you punya produk adakah you bagi membership card ke bila you buat membership card uh, contoh you punya contoh kalau you buat business cuci kereta cuci kereta harga RM15 tapi dia ambil membership uh, dia dapat card kalau 10 kali cuci Uh, bila membership sekali cuci RM10 je dia bayar 10 kali cuci and then dia dapat free 2 kali cuci ataupun sekali cuci free so pulang pada anda nak buat macam mana jadi benda tu yang buatkan uh, you punya customer tu semakin banyak dan you create uh, loyalty kat situ and you create income yang confirm-confirm akan ada setiap kali dia nak cuci kereta dia datang maybe dia cuci kereta sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke tu pulang tapi pastikan benda tu uh, you faham apa benda you, you buat sebab uh, bila you buat business confirm you nak uh, income yang semakin menaik you tak nak uh, setiap hari nak kena cari yang baru saja jadi you nak buat benda tu kerja tu sekali bila sebab dalam vision hackers kita ajarkan bagaimana uh, you nak growth hacking you nak meningkat you buat kerja tu sekali je memang you ambil masa tapi You buat kerja tu sekali betul-betul ataupun dalam masa yang sama You nak naik tu, you repair, repair, repair semakin jadi baik Jadi, bila you buat satu kerja tu, dia menghasilkan momentum untuk semakin naik Kalau tak naik pun dia kekal macam tu dan dia takkan turun Maybe kalau turun pun, susah nak turun Sebab you dah create momentum tu untuk stay kat situ You punya uh, website ke, you dah ada website tu atas nama you sendiri ke uh, Contoh macam tu Growth Hacking ada banyak benda yang akan diajarkan dalam online uh, Dalam Alim Academy sendiri okay? uh, Dan cara paling pantas untuk berkembang gunakan teknik apa Growth Hacking ke uh, Growth Hacking teknik yang macam mana You nak grow, you nak berkembang tu cara macam mana yang Sesuai untuk you punya business, you punya service And then bila you dapat profit 
You nak uh, ke mana, you nak buat macam mana Teknik tu, marketing tu macam mana yang you nak buat Adakah you nak join venture ke ada, Ataupun you nak cari uh, dropship ke Jadi you nak tingkatkan benda tu macam Adakah you nak guna software ke Ataupun you nak buka kedai lagi satu You nak buat jenis franchise ke You nak buka lagi satu syarikat ke Itu dia You nak faham benda tu Sebab dalam Adam Academy Saya sendiri fokus kepada vision saya punya one word, word saya ialah vision. Saya fokus kepada vision. Vision yang betul. Supaya setiap orang, dia ada vision yang boleh membantu diri dia sendiri. Bila dia tak ada dekat dunia ni, dia sendiri happy. Contoh, sebagai orang Islam, dia sendiri rasa selesa. Dia sendiri boleh tinggalkan sesuatu kepada keluarga dia. Dan anak dia menjadi anak yang soleh. Isteri dia, isteri dia jika masih hidup, menjadi isteri yang soleha oleh seorang lelaki ataupun dia meninggalkan orang yang baik dan ilmu-ilmu yang disampaikan juga servis yang dia letakkan dia, dia buat ke apa semuanya bagus-bagus jadi uh, bila you buat uh, servis ni you nak benda tu kekal you punya vision tu macam mana you nak vision ni macam mana you nak uh, macam saya sendiri saya nak ada akademi ok saya nak ada akademi sendiri Akademi itu yang melahirkan usahawan-usahawan visionary yang boleh mencipta uh, satu bidang uh, usahawan satu bidang tu dengan cara yang betul, teknik yang betul, sistem yang betul, vision yang betul, tanah yang salah, tak nak gunakan sistem yang salah lagi. Jadi itu dia uh, macam saya sendiri. Jadi you sendiri apa pun yang you nak ubah. Jadi macam vision tu saya akan bantu dia pada segi situ. Bagaimana you nak create vision yang betul-betul elok, yang betul terbaik, yang boleh selamat dunia akhirat. InsyaAllah, ok Jadi, itu kepakaran saya lah Jadi, bagaimana you nak buat iklan ke apa hmm. Kalau you nak uh, consultation dengan saya You boleh pergi dekat Alimikirimi.net Lagi sekali saya dekat Alimikirimi.net Slash business Ataupun you pergi je Alimikirimi.net You akan nampak bagian menu business You akan nampak uh, visionary consult Kat situ You boleh ambil consultation terus ke uh, Macam consultation tu uh, Saya akan terus bagi online blueprint Sebab of course sebab you dah subscribe setiap bulan Bayar monthly kepada saya kan uh, Minimal 97 tu Jadi take, you boleh tengok kat situ package-package tu Yang sesuai dengan diri you sendiri Dengan kemampuan ataupun you punya keperluan Paling penting sekali adalah keperluan you punya business Ataupun you punya jenama uh, Jadi you start daripada situ And then modul yang kelima pula Modul yang kelima saya Di sini saya tekankan berkenaan tentang traffic hack Bagaimana you nak hack benda tu You nak hack traffic Bagaimana you nak percepatkan daripada you punya pesaing Macam salah satu teknik yang saya cakap tadi You boleh pergi dekat you punya pesaing Tengok orang yang aktif dekat dalam you punya Uh, followers ke, subscriber yang like ke Atau punya komen ke kan You boleh like dia orang uh, You boleh, uh, sorry Add dia orang jadi friend And then bila dia orang jadi friend Boleh jadi friend, you punya friend Bila you jadi you punya friend, boleh invite dia orang Untuk like you punya Facebook page Cakap pula pasal Facebook page Pastikan at least Kalau you buat bisnes kat Facebook You kena buat Facebook page Facebook page, kena dengan jenama Macam mana you nak create jenama and logo You kena betul-betul faham you punya business Bila you tahu you punya business, you dah ada nama, vision you, you dah betul-betul jelas You tahu macam mana logo you nak buat Apa you punya one word You nak cakap pasal one word apa yang you tekankan, apa benda one word, you punya one word ha, Maybe kalau you tak tahu, you boleh ambil consultation dengan saya Okay uh, Jadi You dah faham you punya traffic hack, you dah tahu macam mana modul you nak set up kalau you nak buat modul, kalau you dah faham you punya vision, macam mana you nak buat marketing, you nak fokus macam mana Itu dia, jadi bila you dah faham you punya business, you dah kenal siapa you punya pelanggan Maksudnya you tak bis, buat business shop sendiri, you dah tahu you nak align dengan you punya vision, dengan you punya customer okay. ha, Jadi itu traffic hack Sebab kita tak nak you buat business, business yang jenis You just buat duit saja, maknanya you tak ada jiwa guys tu Kita nak uh, Saya nak sendiri dalam Al-Academy uh, Kenapa kita punya tagline Saya punya tagline uh, 
vision is passion to change change apa change to change the world change the people change entrepreneur change uh, your family change your attitude semua tu kenapa ada dot 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 tu you boleh sambung apa yang you nak change kat situ okey bila you join alam academy apa yang you nak change okey Uh, menarik juga, maybe saya akan buat uh, satu perkenaan benda tu juga kan Vision is patient to change, apa dia, apa dia kan Okay, jadi traffic sedia ada Dia macam mana traffic tu, yang sedia ada tu macam mana Okay, apa jenis-jenis traffic sedia ada tu Okay Dia nak fokus macam mana, nak buat teknik macam mana, strategi macam mana Sebab bila you dah faham fundamental Okay, you buat business bila you dah faham fundamental macam mana And then, you dah tahu macam mana strategi yang you nak buat Bila you dah tahu strategi uh, Daripada fundamental, and you tahu strategi and then you tahu macam mana technical dia macam mana nak buat Technical bermaksud, you nak tekan macam mana, you nak update status macam mana You nak letak tagline apa ke, you nak letak logo apa ke Timing bila ke, sebab you dah tahu you punya fundamental macam mana Contoh kalau you nak fokus kepada mak-mak, maybe mak-mak dia busy Contoh suruh rumah, dia busy waktu siang Dia free waktu malam ke, waktu lepas maghrib ke, waktu free Jadi you kena faham teknikal dia macam mana Strategi dia pula macam mana, adakah you nak gunakan autopilot ke, gunakan software-software ke Ataupun you nak fokus kepada message whatsapp saja ke, ataupun you nak fokus messenger saja ke You kena faham fundamental dia macam mana Okay, jadi trafik sedia ada ni pula macam mana Buat, nak buat teknik ikut pesaing tu macam mana Pesaing tu buat apa yang berkesan ha, Jadi berbalik kepada formula A tu juga ha, Okay, and then di mana, apa, di mana And then apa yang you perlu buat Okay, jadi itu dia um, Sekejap eh Sejam juga lah saya cakap kan Ok itu modul 5 Kalau boleh saya nak habiskan uh, Dalam satu video ni juga you, Nak terangkan kepada you semua Apa itu asas bisnes online Kenapa perlu adanya asas bisnes online Jangan bazi masa Dengan you terus jam Kepada benda tu Jangan terus bazi masa Dengan you jam kepada satu teknik saja. Belum tentu teknik tu saja yang you kena tahu Adakah uh, you punya vision tu macam mana Sebab bila you faham you punya vision Contoh, maybe you buat duit dalam satu bidang tu Dalam satu produk tu Tetapi sebenarnya benda tu bukan you minat Contoh lah kan Ada seorang sahabat saya Dia buat satu bisnes uh, bisnes ni dia, tahu, uh, dia memang dapat duit, dia dapat income Dia dapat uh, sebulan tiga ribu, lima ribu, tujuh ribu kan Dia dapat Tapi dia punya passion bukan kat situ Bukan itu dia punya vision Sebab saya sendiri, saya boleh analisa dia punya vision macam mana Dia punya passion macam mana Saya sendiri boleh analisa uh, Bila uh, dia, tak, dia sebenarnya bukan kat situ dia punya, dia punya uh, passion dia Jadi Memang dia buat duit banyak dia dapat buat RM10,000, RM15,000 tetapi passion dia bukan kat situ So, bila dia buat, dia buat sebabkan duit Bukan disebabkan vision dia, bukan disebabkan passion dia Pernah dengar tak benda ni? Jadi, benda ni, you nak kekal lama tau You nak benda ni, kira bila you nak tinggalkan pun Nak tinggalkan benda ni supaya dia boleh jadi you punya uh, You boleh invest untuk you punya akhirat juga sekali ke Dan membuatkan bila you nak pejam mata, you sendiri You punya vision sendiri, you punya, bila you pejam mata, you sendiri akan happy, hati you akan tenang Okay, bila you nak buat ibadah pun, you akan tenang Dan malahan you sendiri, sama ada sampai lewat malam, you nak buat kerja ke apa, you akan suka buat benda tu Itu namanya passion, bermaksud You betul-betul suka benda tu You, you takkan uh, benci benda tu, you akan suka sebab benda tu yang you minat, itu adalah you punya passion Jadi, dia bukan pasal duit, dia adalah pasal you punya vision and passion tau Okay That's why saya cakap, vision is passion to change Passionate Okay uh, Jadi, bila you faham 
apa yang saya cakap kalau you suka apa saya cakap you just follow apa yang saya buat apa benda yang saya ajar bila you follow apa yang saya ajar apa benda yang saya berikan you akan dapat apa benda yang you nak insyaAllah dan you boleh tanya kepada saya bagaimana you nak uh, keluarkan you punya one word bagaimana you nak tahu you punya vision bagaimana you nak tahu you punya passion bagaimana you nak tahu you nak cipta you punya produk kalau you tak tahu produk apa yang you nak buat tak tahu bisnes apa yang you nak buat kalau you nak buat bisnes you tak tahu kerja apa yang you nak buat insyaAllah you boleh tanya kepada saya ok jadi itu adalah modul 5 modul yang ke-6 pula ok 7 fasa dan kajian 100 subscriber dalam modul ni, saya tekankan bagaimana uh, jangka hayat seorang tu. Bila dia masuk, jadi you punya subscriber. Dia first saja jadi dia pun, jadi you punya prospect sama ada dia kawan ke ataupun dia betul-betul you punya subscriber ke ataupun dia orang yang you tak kenal dengan you ke ataupun dia pernah dengar you punya produk ataupun you punya service ataupun nama you ke. Jadi bagaimana jangka hayat dia ada jenis tujuh jangka hayat. Jangka hayat tu setiap satu tak bermaksud tujuh tahun saja ke apa Selepas jangka hayat tu habis ke apa kan Tak Jangka hayat ni kalau you faham You akan tahu bagaimana you nak uh, Fokuskan setiap satu jangka hayat ni You nak tahu dia Customer you ni ada dekat jangka hayat yang mana So you tahu bagaimana you nak jual Okay You tahu bagaimana you nak buat marketing Bagaimana you nak bercakap dengan dia Bagaimana you nak uh, Terangkan dengan dia punya produk Adakah dia faham tidak? Dia sampai dekat jangka hayat mana? Dia rapat dengan you ke tidak? Jadi jangka hayat tu menandakan di mana dia orang Setiap seorang Jadi 100 subscriber bagaimana Dan kajian tu pun Bila buat kajian you sendiri You dah tahu kajian ni macam ni You tahu you punya pembeli ke apa You dah tahu analisa tu You sendiri buat analisa So bila you dah belajar benda ni You sendiri kena buat analisa 100 orang yang beli apa you punya analisa kenapa dia beli dengan you kenapa dia tak beli dengan agent lain dropship lain kenapa dengan you saja adakah sebab you punya ayat adakah sebab you punya jenama adakah sebab you punya suara adakah sebab you punya nama brand maybe you punya group ke apa ke jadi you kena tahu benda tu kenapa analisa you kena analisa benda tu kajian tu you kena buat kajian tu ok you nak ubah suasana macam mana daripada segi you just email dia saja, you just messenger dia saja, you just whatsapp dia saja, and then you call ke atau you set appointment jumpa dia ke face to face ke jadi you punya harga tangga nilai tu macam mana you nak letakkan priority bermaksud you tak bazir you punya masa you tak bazir you punya masa contoh macam saya sendiri saya akan jumpa saya punya client consultant yang bayar untuk consult dengan saya yang uh, bayar contoh yang bayar 497 1997 boleh berjumpa dengan saya boleh uh, setiap bulan uh, sekali ataupun dua kali tengok pada package dan time yang saya buat video ni you tengok video ni uh, berjumpa dengan saya jadi package-package tu dia berjumpa dia boleh uh, bercakap dengan saya apa dia punya feedback ke apa semua marketing ke dia punya vision align ke tidak dia punya tangga sales funnel dia ok ke tidak dia punya growth apa saing ni macam mana dia buat marketing ke apa jadi benda tu contoh macam saya sendiri untuk orang consultation saja saya letak ke priority macam tu bermaksud tak semua customer saya jumpa contoh customer yang bayar yang harga 100 kali je dia bayar saya jumpa dengan dia tak tak semestinya jadi maksud dekat sini you sendiri pun kena faham benda tu you sendiri kena value you punya masa sebab you punya You buat bisnes sebab you nak ada masa dengan you punya keluarga Betul tak? You nak ada masa untuk diri you sendiri You nak ada masa untuk ibadah Okay, you nak ada masa untuk ibadah Dan of course you nak ada duit Betul tak? You nak ada duit Duit tu untuk apa? Untuk you sendiri supaya senangkan you punya diri sendiri You nak senangkan you punya keluarga Anak Isteri ke suami ke Mak bapak ke You nak bagi senang benda tu Jadi Bila you uh, Kat mana saya tadi saya berhenti 
Okay, uh, sebab you buat business tu, you nak fokus, you punya time tu macam mana? Masa betul tak? You punya masa macam mana? You betul-betul berikan masa tu kepada orang yang betul Okay, yang boleh bayar lebih pada diri you sendiri Jadi, kajian tu you kena letak kajian sendiri Macam, saya kat sini, saya bagi contoh dekat situ Kajian 100 subscriber macam mana Adakah you patut letak produk tu terus ke atau macam mana? Macam saya sendiri, saya selalu buat kajian saya selalu buat growth hacking, saya buat funnel hacking untuk bisnes saya sendiri dan saya akan perbaiki daripada segi design ke apa semua, saya akan perbaiki saya dengan tim saya, saya ada tim saya sendiri yang freelance ataupun yang tetap dengan saya uh, yang akan tolong perbaiki, yang akan perbaiki juga dalam produk saya sendiri jadi you sendiri as business owner, sama dia buat sendiri ke pun you kena belajar, you kena buat kalau you ada duit, you outsource kalau tak ada duit untuk outsource, untuk bayar orang lain buat you buat sendiri You tak tahu macam mana cara nak buat, you boleh tanya Dalam Malim Academy, you boleh bertanya Okay, you boleh bertanya Tak faham, you boleh tanya Okay, jadi itu dia untuk modul yang ke-6 Kita ada lagi 6 modul lagi untuk jelaskan pada anda Alright Oh, sorry Sekejap Salah tekan lah pula Okey, untuk modul ketujuh pula 30 bahan mencipta funnel Jadi bagaimana you nak cipta you punya funnel Funnel you uh, integrated marketing You nak buat macam ni, you punya integrated marketing Sama ada you punya business ni fokus pada YouTube saja, Sama ada you punya business ni fokus pada blogging saja, You punya business ni fokus kepada uh, Instagram saja. Jadi bagaimana you nak cipta bah, cipta funnel tu? 30 bahan cipta funnel ni you kena ada kedai. Okey. Saya tekankan kenapa bila you cakap pasal website, you kena tahu domain dengan hosting. Okey, domain dengan hosting you kena ada kedai. Okey, bila you ada kedai, senang. You ada sendiri you punya platform. You ada platform sendiri. You nak beli website, you nak ambil servis dengan kita orang, senang saja. You boleh bayar kita orang. Macam ketika video ni harga cuma RM500 saja You boleh search dekat alimikademy.net uh, You tengok service uh, sales funnel builder, service website uh, Harga RM500 saja You akan dapat uh, domain setahun Domain ni nama website anda Contoh macam saya alimikademy.net Ataupun taifahmansura.com uh, Itu, itu namanya domain okay, Nama kedai anda And hosting, hosting lah uh, tapak kedai hosting ni You akan dapat setahun Ataupun saya akan bagi yang lifetime free Tengok you punya servis ataupun business Kadang hosting free lifetime ni tak sesuai pada sesetengah business ataupun servis uh, Kadang dia ada yang tak sesuai uh, Jadi Saya akan bagi macam tu And then saya akan uh, tolong set up Tolong set up benda yang asasannya saya akan bagi free uh, Free gift lah free bonus untuk anda jadi itu untuk website jadi bila you sendiri dah ada bahan mencipta funnel dalam bahan mencipta funnel dia pula dia ada macam-macam macam ada you nak buat artikel ke you nak buat blog ke you nak buat video live ke you nak buat email ke ok you nak buat squeeze page ni maksudnya you nak squeeze email orang tu you nak kumpulkan email nak buat webinar maksud you buat uh, video live dalam group you kumpulkan orang masuk dalam group you buat kat situ and then And you nak buat one time offer ke contoh bila you dah bagi free gift you nak offer satu benda yang berkaitan dengan free gift tu sebab dia nak selesaikan masalah dia kan bila you up, up sale benda ni harga yang murah sangat and you nak offer dia agak-agak dia akan beli ke tidak jadi tu salah satu dia and then you nak buat product launch ke apa ke you nak buat uh, you nak buat seminar ke you nak buat jual face to face ke jadi itu dia setiap satu tiga puluh bahan cipta funnel daripada jambatan daripada jambatan menarik daripada sampai sampailah hujung sekali sampai ubah suasana menjual ok ha, tu saya bagi hint saya bagi saya sebut tu ok tiga puluh bahan cipta funnel ada banyak ada tiga puluh ok seterusnya untuk model yang ke lapan pula Video ni saya rasa dia akan jadi sejam lebih um, Dia berkaitan diri anda, okay? jadi bagaimana you nak cipta you punya sales 
punya marketing duit, you punya duit sendiri you punya duit untuk business you sendiri you nak faham betul-betul ok modul yang ke-8 9 funnel asas ok, 9 funnel asas tamu sekali ada funnel asas biasa ada funnel sangkut and then funnel free plus post macam mana funnel penyambung macam mana and funnel webinar automatic macam mana funnel ajaib macam mana funnel kotak rahsia macam mana <coughs> funnel pelancaran produk macam mana funnel permohonan consultation macam mana ok jadi funnel 9 yang asas So, uh, kita pergi pada modul yang ke-9 pula Modul yang ke-9 Ok, modul ke-9 Tajuk dia Ada Academy Workshop Ok, workshop. Macam mana you nak bina you punya funnel macam mana? You nak buat funnel ajaib ke? You nak gunakan funnel kotak rahsia ke? You nak gunakan funnel pelancaran produk ke? You nak gunakan funnel permohonan consultation ke? Jadi, tengok pada funnel mana yang sesuai dengan you punya produk. Ok? Susun funnel yang sesuai. Ok, rujuk modal 8. You kena faham modul 8 macam mana? namakan anda gunakan apa analisa flow funnel anda macam mana ada bocor ke tidak ha, gunakan tools tools yang saya tuliskan kat sini kalau you beli nanti you akan jumpa apa tools tu ok and then uh, macam mana dengan langkah-langkah tu you nak buat macam mana edit you punya, uh, you punya page you punya website macam mana you nak buat cara dia macam mana nak buat ok set up integration you punya email marketing ke you punya messenger marketing ke ok itu modul 9 modul 10 pula Ok, bila cakap pasal uh, workshop Workshop ni uh, Cara nak buat website Ada banyak tanya pada saya Website uh, Cikgu Alim ada macam lock Ada gambar mangga ada Gambar mangga warna hijau tu kan Lock Jadi gambar uh, benda tu Cara dia nak set up SSL, SSL HTTPS tu macam mana Macam mana nak set up website Macam mana nak buat website uh, Macam mana nak uh, Bila you ambil servis website kita orang macam mana you nak uh, update nak edit macam mana ok you nak edit macam mana and then you nak set up you punya funnel macam ni you nak masukkan link dia macam mana teknik dia macam mana ok nak masukkan tu sebab dari teknik-teknik yang tertentu yang betul yang betul-betul boleh -betul, yang berkesan yang orang dah buat kajian yang kita dah buat kajian bermaksud you, you tak bazir masa untuk uh, fokus buat kajian lain pula Ok And then seterusnya pula untuk modul yang ke-10 Rahsia Paradigma Ok Rahsia Paradigma ni pula saya sebutkan bagaimana you nak tanamkan satu idea Ok you tanamkan satu idea you punya jenama ke apa Bagaimana you nak menghantui dia nak Menghantui dia dalam minda bawah sedai Haa jadi benda ni dia sangat-sangat power lah Bila you belajar gunakan Rahsia Paradigma ni you nak uh, gunakan teknik macam ni you dia ada flow dia dia ada diagram dia yang saya sediakan kat sini ok and then bila you tahu you punya kelemahan, you punya kelebihan and then you tahu macam mana you nak uh, attack, you nak buat marketing, you nak buat sales you akan tahu bagaimana you nak uh, buat 
dia punya pemasaran tu supaya dia punya produk tu terjual sebab setiap benda yang anda buat mesti ada yang orang akan beli jika you sampaikan dengan betul bila orang tu faham dengan apa benda yang align yang betul tepat dengan dia orang punya masalah dan you boleh selesaikan masalah tu orang sanggup bayar kalau you ada penyelesaian tu ok, you kena ingat itu benda yang paling basic dan rasa paradigma ni pun dia lebih kepada bagaimana you nak tanamkan adakah benda tu baru ke apa ok, adakah benda tu baru tu digunakan jadi bagaimana nak gunakan benda tu produk tu ke jadi itu salah satu formula yang ditekankan and then modul 11 tajuk dia saya cakap berkenaan ok bila you tahu uh, pasal raksa parak lima ni dia sebenarnya bermula daripada perang dunia juga ok perang dunia kalau you perasan uh, kita punya rakyat ni kan bukan rakyat Malaysia saja eh, satu dunia dah daripada sejak uh, zaman dulu lagi kita dah ditekankan dengan satu dogma dogma-dogma ni lah yang menekankan kepada diri kita kononnya um, contohlah benda tu daripada start daripada moyang-moyang kita juga dia cakap you kena kerja, you kena belajar betul-betul supaya nanti besar kerja kerajaan, kerja yang lain-lain ok, itu adalah dogma sebenarnya, tak semestinya ke itu itu benda yang betul tak semestinya kadang uh, itu itu yang dinamakan dogma lah itu yang ditanamkan dalam minda wawah sedara kita jadi bila kita percaya dengan benda tu kita ikut benda tu jadi kita akan jadikan benda tu sebagai satu doa dan kita ingat benda tu benda tu benda tu yang akan menentukan masa depan kita jadi you tak percaya pada diri sendiri dan benda tu juga yang akan tertanam dengan you punya fikiran rasa paradigma minda sedar, minda bawah sedar you kena faham minda sedar, minda bawah sedar minda bawah sedar ni minda yang kontrol 90% you punya keputusan, you punya pergerakan, you punya habit ok, kalau you betul-betul boleh kontrol you punya minda bawah sedar customer you ke diri you sendiri, you boleh tukar you punya habit dan you punya customer, you boleh suruh dia beli you punya produk ok and then modul yang ke-11 skrip rahsia. Okey, berkenaan skrip rahsia ni pula ada terlampau banyak. Dia ada lebih daripada 26 muka surat sebenarnya untuk modul 11 sahaja. Dan skrip dia sangat-sangat banyak. Okey. Dan dia you belajar skrip ni saya bukan jamin lah Allah alam. Tapi yang pastinya benda ni dah tested, dah proven. Bila you buat benda ni you akan dapat ok kalau you tak buat you takkan dapat so saya sarankan pada anda untuk tengok berkali-kali bila you faham benda ni you buat marketing dekat instagram you akan faham oh ini dalam modul 11 ini ada dalam modul ke 9 you akan tengok balik you akan revision balik ok itu modul 11 ok seterusnya modul 12 Modul 12 pula saya tekankan berkenaan tajuk yang terakhir untuk modul ni iaitu SOP cerita dan surat bagaimana dia punya perjalanan nak bercerita hari pertama you nak bercerita dekat you punya subscriber yang baru kenal tu macam mana teknik dia macam mana ok and then nak bercerita tu ada uh, and then kalau you buat surat tu surat jenis yang macam mana you nak buat ok bila you buat surat jadi tiga tiga gaya ok surat ni ada tiga gaya gaya setiap gaya tu ada berapa jenis tajuk-tajuk uh, macam mana you nak buat ada kat FAQ ke ada ataupun inspirasi ke ataupun apa terjadi hari ni ke jadi dia ada gaya-gaya dia dia ada tiga jenis gaya untuk jenis surat ok jadi itu dia dalam modul ni dalam modul ni tekankan bagaimana you nak faham formula A saya, saya cakap lagi sekali formula A ialah leverage monetize and scale up lepas tu rinse dan repeat kalau you dah faham modul ni you akan faham 
formula macam formula berasal lah kan sama kan orang boleh buat nuklear sebab formula tu contoh macam formula yang saya sebutkan ni bila you faham betul-betul you akan boleh faham juga funnel hacking, growth hacking dan senang you nak buat marketing senang you nak buat sales so apa kaitan dengan Facebook, Google AdWords semuanya dia akan berkait rapat bila you dah faham benda ni bagaimana you nak buat ayat bagaimana you nak bercakap benda ni adalah asas 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 you nak buat email marketing benda ni juga you kena faham ok you nak buat you nak belajar traffic you nak belajar um, apa dia pasal NLP ke you nak belajar pasal management ke benda ni juga you kena faham ok asas dia kalau you fokus pada marketing ni dia lah ok jadi uh, ada apa-apa soalan you boleh tanya, you boleh komen kat bawah dan kalau you nak uh, tadi yang saya sebutkan tu you boleh type nak dekat bawah kalau you nak buat website uh, you nak buat website boleh type nak ataupun PM dekat bawah kalau you tengok benda ni dekat Facebook kalau you tengok benda ni dekat YouTube you boleh tengok dekat bahagian bawah dekat bahagian description saya akan letakkan dekat situ uh, link website you boleh tengok uh, dalam website saya Alim Academy tu uh, ataupun you boleh terus pergi alimacademy.net slash business you boleh tengok bahagian apa saja yang you nak so maknanya you nak online blueprint you nak ambil uh, service website you nak ambil consultation you nak software instagram you nak ambil uh, buku, buku belum siap lagi lah masih siapkan sebab buku tu saya siapkan dah setahun lebih ok sebab saya nak compile kan betul-betul and then yang terakhir tu adalah community lah ok community international yang saya create saya sendiri pengasasnya vision hackers dan you sendiri pun boleh join benda tu public semua orang boleh join tak tu, tak semestinya student sahaja ok jadi itu sahaja you boleh Cari saya L dan alimacademy.net Saya sebutkan lagi sekali, saya Muhammad Ali Munir Saya adalah founder kepada alimacademy.net You boleh search, you boleh google And you boleh tengok apa benda yang you nak tanya You boleh type dekat situ, you boleh cari Apa benda yang you perlukan Dan kalau you cakap pasal you buat pemasaran online You buat business online, asas online You kena beli online blueprint You kena beli, wajib beli Dan you akan jimat banyak-banyak sangat You akan jimat banyak You akan jimat masa, jimat tenaga, jimat duit Okay, bila you dah faham asas yang Okay, jadi itu saja daripada saya Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain Okay uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita jumpa lagi kali Okay, bye